ஹே வைஸ் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து தர்பூசணிக்கு லேண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தேன் அதே போல் விதை வந்து ட்ரெயில் போட்டு ரெண்டு நாள் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது வெளியில் எடுத்து வச்சு ரெண்டு நாள் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ட்ரெயில் போட்ட விதைக்கு நாம் இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த ஃபீல்டு பக்கத்துலேயே தான் நான் வந்து ட்ரே வச்சுருக்கோம் வெயிலில் தான் வந்து தர்பூசணி செடியை நம்ம வைக்கணும் பொதுவாக வந்து சில செடிகள் வந்து இந்த க்ரீன் ஷேட் நெட்டுக்குள்ளே வந்து வைப்பாங்க நிழல் கொடுத்து பட் தர்பூசணிக்கு வந்து நம்ம நிழல் தர தேவையில்ல ஓப்பனாகவே வச்சுருக்கலாம் எலி தொல்லை இருக்குது அப்படின்றதுனால இதை சுற்றி வந்து நாங்கள் அந்த க்ரீன் ஷேட் வச்சு நட்டிருக்கோம் அதே போல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாள் வெளியே எடுத்து ஆகுது ரெண்டு நாளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சில இதில் வந்து ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட இலை வந்திருக்கு ஓவராலாகவே வந்து ஓரளவுக்கு முளைச்சி வந்திருக்கு ஒரு சில குழியில் மட்டும் விதை இன்னும் வரல அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ட்ரேல விதை வைக்கும்போது சில மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா இந்த ட்ரேல அரை குழி வந்து நம்ம இந்த காயிற்பித்தை ஃபில் பண்ணிவிட்டு மேலே விதைய வச்சு அது மேலே வந்து இந்த திரும்ப காயிற்பித்தை வைக்கணும் பட் சில சமயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சவங்க பண்ணும்போது இதை மாதிரி பண்ண மாட்டோம் கூட நண்பர்களை யாராவது வச்சு நம்ம இந்த விதைய ட்ரெயில் போடும்போதோ அல்லது தெரியாதவங்க பண்ணும்போதோ விதை வந்து ரொம்ப அந்த குழியில் ஆழத்தில் வச்சுருவாங்க ஸோ அடியில் இருக்கும்போது விதை வந்து முளைச்சி மேலே வருவதற்கு மற்ற குழியை விட இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் எடுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக ஓரளவுக்கு செடி முளைச்சி வந்திருக்கு ஒரு ஒரு ட்ரெயில் மட்டும் சரியாக முளைச்சி வரல அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெயில் வச்சுருக்க அந்த விதை வந்து அடிப்பகுதியில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் அது முளைச்சி வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது மற்றபடி வந்து நம்ம இந்த ட்ரேக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து நம்ம வீட்டில் பவர் ஸ்ப்ரேயர் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்ரி ஸ்ப்ரேயர் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம ஃபுல் ஃபோர்ஸில் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல நார்மல் ஃபோர்ஸில் வந்து நம்ம காமிச்சாலே பொறுமையாக அப்படியே காமிச்சோம்னா அது எல்லா இடத்துலையும் ஈரமாகணும் காய் பெற்று தான் அப்படின்றதுனால நம்ம தண்ணி கொடுக்கும்போது அதை நல்லா உறிஞ்சி வச்சுக்கும் கொஞ்சம் டிலே ஆனால் கூட அது அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை வச்சு அது காத்துக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு முறை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெயில் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எட்டு மணிக்கு கொடுக்கலாம் மதியம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணிக்கோ அல்லது ஒரு மணிக்கோ கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு நாலு மணிக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம மூணு முறை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரேயில் வந்து இந்த ட்ரெயில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அதுக்கு ஈரத்தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாகவும் ஈரம் கொடுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் அதுக்கு ஈரம் இருந்தால் போதும் நம்ம தண்ணி ஃபுல்லாக நிற்கிற மாதிரி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த ட்ரெயில் வந்து ஈரப்பதம் இருந்தால் போதும் அதை வச்சே வந்து அது மலைச்சி வந்துட்டுருக்கோம் அடுத்தது இந்த ட்ரெயில் இருக்கும்போதே வந்து செடிக்கு ஏதாவது நோய் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உயிர் உரங்கள் சிலது வந்து நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க விதை நிறுத்தி பண்ணி கொடுப்பாங்க பட் பொதுவாக வந்து நம்ம ஹைப்ரிட் இது விதை வாங்கி பண்ணுறதுனால விதை நிறுத்தி பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இருக்காது பட் அப்படி மீறியும் வந்து சில சமயம் வந்து நமக்கு நோய் தாக்குதல் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஹைக்ரோ சென்டர் அணுகி என்ன கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போது எல்லா செடியும் எடுத்து ஃபீல்டில் நம்ம நடவு வச்சதுக்கப்புறம் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு அதிக வேலை வைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கொல்லை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து போயிட்டு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருக்கிற இடம் வந்து சின்ன இடம் தான் ஜஸ்ட்டு அப்படியே இதுக்கு ஆகக்கூடிய மருந்து செலவு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் சுற்றி அப்படியே காமிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் விதைய வந்து வைக்கும் போது ட்ரேயில் நம்ம அரை குழிக்கு ஃபுல் பண்ணி வைக்கும் இந்த ட்ரெயில் இருக்கக்கூடிய செடியோட நேற்றைய வளர்ச்சி இது பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அந்தளவுக்கு பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து முளைச்சி வரல பட் இன்றைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ பரவலாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து முளைச்சி வந்திருக்கு கொஞ்சம் வளர்ச்சியும் வந்து அதிக அளவில் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த தர்பூசணி பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு நாளில் நம்ம எடுத்து நடவு நட்டுறணும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு இலை வச்சிடும் நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கும் தண்டு வந்து நல்லா மொத்தமாகணும் நிழல் கொடுக்கக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து நான் போன டைம் பண்ண மிஸ்டேக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ட்ரேக்கு வந்து நான் இந்த க்ரீன் ஷேட் நெட்டு நிழல் கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா அதிக வெயிலில் வளராதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நான் கொடுத்துட்டேன் பட் அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த செடி வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்ந்து போச்சு தண்டு வந்து மெலிதாக இருந்துச்சு ஸோ